পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম্বিরি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি আলোচনা করব আমার দাদাগুরু শাহ সুফি সাহেদ হোসেন চিস্তি নিজামি রহমাতুল্লাহর লিখিত গ্রন্থ নব্বই তালিমে আত্মদর্শন বা সাধনা সিদ্ধি হতে নব্বই তালিমে আত্মদর্শন সাধনা সিদ্ধি গ্রন্থের শেষের দিকে রয়েছে অনেকগুলো গান প্রথবংশে রয়েছে আলোচনা আলোচনার অংশটি সহজভাবে লেখার কারণে অনেকে বুঝতে পারলেও গানের অংশগুলো অনেকেই বুঝতে পারছেন না যদিও আলোচনার অংশ মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে গানের অংশ বোঝা যাবে তাই অনেকে অনুরোধ করেছেন বইয়ে উল্লেখিত শেষের দিকের যে গানগুলো রয়েছে সেই গানগুলোর ব্যাখ্যা নিয়ে কয়েকটি ভিডিও তৈরি করতে আজ আমি যে গানটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আত্মতত্ত্ব না জানিলে মনের আধার যাবে কিসে যে গানটি লিখেছেন আমার গুরুদেব শাহ সুফি হজরত দেওয়ান আব্দুল হান্নান সিস্তি নিজামি গানের প্রথম অংশ হচ্ছে আত্মতত্ত্ব না জানিলে মনের আধার যাবে কিসে দয়াল গুরু জ্ঞানের ভাণ্ডার পরম তত্ত্ব তাহার কাছে আত্মতত্ত্ব না জানিলে মনের আধার যাবে কিসে আত্মতত্ত্ব কি আত্মতত্ত্ব হচ্ছে নিজের তত্ত্ব আপন তত্ত্ব যে ব্যাপারে বলা হয়েছে মান আরাফা নাফসাহু ফাকদ আরাফা রব্বাহু যে ব্যক্তি নিজেকে চিনল সে তার প্রভুকে চিনল এই যে নিজেকে চেনা বা নিজেকে জানার যে জ্ঞান বা যে তত্ত্ব এটাই হচ্ছে আত্মতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান এই আত্মতত্ত্ব যদি আমরা না জানি তাহলে আমাদের মনের মধ্যে যে অন্ধকার রয়েছে সে অন্ধকার কখনো দূর হবে না মনের মধ্যে থাকা অন্ধকারকে দূর করতে হলে আমাদের আত্মতত্ত্ব অবশ্যই জানতে হবে সেই আত্মতত্ত্ব কি সেই আত্মতত্ত্ব হচ্ছে নিজের তত্ত্ব কোথা থেকে আমি আসলাম কিভাবে আসলাম কেন আসলাম কেন আমাকে পাঠানো হলো এখন আমার করণীয় কি আমি আবার কোথায় চলে যাব আমাকে কি আবার আসতে হবে এই জন্মে বা এই সময় আমার করণীয় কি কি দিয়ে আমার সৃষ্টি কোন পদ্ধতিতে কোন পদ্ধতিতে আমি কাজ করছি আমার সেফাত কি আমার জাত কি আমার রুহ কি আমার নফস কি আমার দেহে রয়েছে কয়েকটি মঞ্জিল সেই মঞ্জিল কোনটা কোথায় কোথায় কার অবস্থান এই দেহে কে বাস করে শুনেছি এই দেহে পরম বাস করেন সেই পরম কোথায় বাস করেন দেহের কোন জায়গায় তার অবস্থান এই দেহের মধ্যে আমার হাত পা চোখ নাক কান আমি সবই দেখি কিন্তু আমার আমি কেই দেখি না সেই আমি কেমন আমি আসলে কে আমার অবস্থান কোথায় আমার এই দেহের মধ্যে এই দেহ তো আর আমি নই সেই আমির জ্ঞানী হচ্ছে আত্মজ্ঞান তাই মনের মধ্যে যে অন্ধকার রয়েছে নানা প্রশ্ন রয়েছে সেই প্রশ্ন সেই অন্ধকার সেই কালিমা দূর করতে অবশ্যই আত্মজ্ঞান প্রয়োজন আত্মজ্ঞান ছাড়া কখনো ইহা সম্ভব নয় বই পড়ে বা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন মানুষের মুখে কথা শোনে সেই আত্মজ্ঞান হাসিল করা সম্ভব নয় কারণ ইহা হচ্ছে আমার জ্ঞান আত্মজ্ঞান মানি আমার জ্ঞান এই জ্ঞান জানার পদ্ধতি রয়েছে অন্যের সাথে এই জ্ঞান নাও মিলতে পারে কারণ যা আমি তা তো আমি সেই আত্মজ্ঞান জানার জন্য একজন কামেল মুর্শিদ বা একজন সদ্গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় তাই বলা হয়েছে দয়াল গুরু জ্ঞানের ভাণ্ডার পরম তত্ত্ব তাহার কাছে অর্থাৎ যিনি গুরু তিনি হচ্ছেন দয়ার সাগর তার কাছে রয়েছে জ্ঞানের ভাণ্ডার সেই পরম তত্ত্ব সেই আদিতত্ত্ব তার কাছে রয়েছে যদি কেউ তার কাছে যায় তার স্মরণাপন্ন হয় তার কাছে দয়া ভিক্ষা চায় তাহলে সে কৃপা করে সেই ভক্তকে সেই পরম তত্ত্ব পরম জ্ঞান দান করে থাকেন তাই এই গানে বলা হয়েছে আত্মতত্ত্ব না জানিলে মনের আধার যাবে কিসে দয়াল গুরু জ্ঞানের ভাণ্ডার পরম তত্ত্ব তাহার কাছে গানের প্রথম কলিতে বলা হয়েছে মন্তর না হইল আপন চেনা চিনলি না তাই সাইরাব্বানা দেখিলি না সে আছে কোন দেশে অর্থাৎ এখানে মনকে বোঝানো হচ্ছে যে হে মন তুই তো এখনো নিজেকেই চিনতে পারলি না অর্থাৎ আমি তো এখনো আমাকেই চিনতে পারলাম না 
এটা মনকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে প্রত্যেককে আহ্বান করা হয়েছে তার মনকে জিজ্ঞাসা করার জন্য বা বলার জন্য যে মন তুই তো এখনো নিজের খবরই নিলি না তুই কে কোথা থেকে আসলি তোর আসল খবর কি তুই আসল কে তুই কি রাজপুত্র নাকি ভিখারীর ছেলে তোর পরিচয় কি তোর স্রষ্টা কে তোর সৃষ্টি কেন তোর অস্তিত্ব কি মনকে প্রশ্ন করতে বলা হয়েছে বা প্রশ্ন করা হয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি তার মনকে প্রশ্ন করবে মন্তর না হইল আপন চেনা অর্থাৎ এখানে একটা আক্ষেপ যে মন এখন আমি নিজেকে চিনতে পারলাম না আমার নিজের খবর আমি নিজে জানতে পারলাম না আর নিজেরকে জানতে পারলাম না বিধায় আমি সেই পরম দয়ালু প্রভুকে জানতে পারলাম না যে মানে আরাফা নাফসাহু ফাকদ আরাফা রব্বাহু যেহেতু আমি নিজেকেই চিনতে পারিনি তা আমি আমার প্রভুকেও চিনতে পারিনি তাই বলা হয়েছে মন্তর না হইল আপন চিনা চিনলি না তাই সাই রাব্বানা নিজেকে চিনতে পারিনি তাই সাই রাব্বানাকে সেই পরম প্রভুকেও চিনতে পারলাম না এটা মনকে বলা হচ্ছে আক্ষেপ করা হচ্ছে দেখলি না সে আছে কোন দেশে সে কোন দেশে আছে সে কোথায় আছে এখানে বাইরের কোনো দেশ সাত আসমানের উপর একজন বসে আছেন এরকম কোনো কথা বলা হয়নি বলা হয়েছে অর্থাৎ এই দেহের মধ্যে অনেকগুলো দেশ রয়েছে মোকাম মঞ্জিল রয়েছে সে কোথায় আছে এই দেহের মধ্যে সেটা একবারও দেখতে পারলাম না তারপরে বলা হয়েছে ও তুই গেলি কত নামাজের ঘর আরো খুঁজে এলি মক্কা নগর মন্তর না হইল আপন খবর ঘুরলি মিছে দেশ বিদেশে আত্মতত্ত্ব না জানিলে মনে রাধার যাবে কিসে অর্থাৎ সেই প্রভুকে লাভ করার জন্য আল্লাহকে লাভ করার জন্য আমরা মসজিদে যাই নামাজের ঘর যাদের অর্থ সম্পদ রয়েছে তারা সেই মক্কায় যায় আল্লাহকে খুঁজতে বাইতুল্লাহ শরীফ বা সেই কাবা ঘর দেখে আসে মসজিদুল হারামে নামাজ পড়ে আসে অর্থাৎ এখানে তো তারা আল্লাহকে পাচ্ছে না প্রথমে নিজের গ্রামের মসজিদ বা আশেপাশের মসজিদে নামাজ পড়ল আল্লাহকে লাভ করার জন্য তার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য সেখানে সে পেল না তারপর সে সুদূর আরব দেশে গেল মক্কায় গেল আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সেই মক্কা শরীফে কিন্তু সেখানে গিয়েও সে তার নিজের খবর পেল না নিজেকে চিনতে পারল না প্রভুকেও লাভ করতে পারল না শুধু মিছে মিছে সে দেশ বিদেশে ঘুরতে লাগলো প্রভুর সন্ধানে তবু সে প্রভুর দেখা পেল না এখানে সেটাই বলা হয়েছে দ্বিতীয় কলিতে বলা হয়েছে ও তোর আপন ঘরেই সাই নিরঞ্জন আছে আরও পাক পাঞ্জাতন জেনে লগা গুরুর কাছে প্রথম কলিতে বোঝানো হয়েছে যে আমরা আল্লাহকে কোথায় খুঁজি রাসুলকে কোথায় খুঁজি আর দ্বিতীয় কলিতে বলা হচ্ছে আসলে তিনি কোথায় আছেন তাই বলা হয়েছে মন্তর আপন ঘরেই সাই নিরঞ্জন অর্থাৎ সেই প্রভু সেই আল্লাহ আমার দেহের মধ্যেই আছেন মমিনের দেল আল্লাহর আরস আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ মানুষ এবং মানুষের অন্তরের মধ্যে বিরাজমান কোরআনে আরও আছে তিনি তোমার শাহরগের চাইত নিকটবর্তী আরও বলা হয়েছে তুমি যেখানে আমিও সেখানে অর্থাৎ মন্তর আপন ঘরেই সাই নিরঞ্জন অর্থাৎ মনকে এখন বোঝানো হচ্ছে মন প্রভুকে লাভ করার জন্য দেশ বিদেশ ঘোরার দরকার নেই সে তোর আপন দেহেই রয়েছে তোর আপন ঘর এই দেহটা হচ্ছে ঘর তোর এই আপন ঘরেই প্রভু রয়েছে শুধু এই প্রভু নয় আছে আরও পাক পাঞ্জাতন সেই পাক পাঞ্জাতন কারা পাক অর্থ পবিত্র পাঞ্জা অর্থ পাঁচ তন অর্থ দেহ অর্থাৎ পাঁচটি পবিত্র দেহ তারা কারা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মাওলা আলী আলহ সাল্লাম মা ফাতেমা ও ইমাম হাসান হুসাইন আলাইহি সাল্লাম এই পাঁচজন আমার দেহের মধ্যেই রয়েছেন শুধু শুধু সেই দেশ বিদেশ ঘোরার দরকার নেই তাদেরকে এইখানেই খুঁজতে হবে জেনে লগা গরুরও কাছে অর্থাৎ আমার দেহেই প্রভু রয়েছেন আমার দেহি পাক পাঞ্জাতন রয়েছেন এটা গুরুর কাছ থেকে জানতে হবে মন গুরুর কাছে যাও গুরুর কাছে গিয়ে এই হাকিকত জানো কোথায় সেই পরম বাস করে কোথায় সেই পাক পাঞ্জাতন বাস করে তারপর বলা হচ্ছে ও তোর এই দেহেতেই বাইতুল্লার ঘর আরও আছে রে মদিনা নগর 
তবু কি দেখতে যাও আরব শহর রাখিয়া সব হাতের কাছে পূর্বে বলা হয়েছিল বাইতুল্লা যাও মদিনায় যাও আর এখন বলা হচ্ছে এই দেহেতেই বাইতুল্লার ঘর অর্থাৎ এই দেহেতেই আল্লাহর ঘর আছে রে মদিনা নগর অর্থাৎ যেখানে রাসুল বাস করেন এইখানেই সেই মদিনা নগর রয়েছে তবু কি দেখতে যাও আরব শহর অর্থাৎ সব যখন হাতের কাছে তখন আরব দেশে যাওয়ার কি দরকার অর্থাৎ সব যখন হাতের কাছে তাহলে সেখানে সেই আরব দেশে কেন যাও তাদেরকে দেখতে হ্যাঁ যাও সেখানে ভালো মন নিয়ে যাও সমস্যা নেই কিন্তু আল্লাহকে খোঁজার জন্য রাসুলকে খোঁজার জন্য সেখানে যাওয়ার কি দরকার যিনি স্বয়ং তোমার মধ্যেই রয়েছেন যে রাসুল তোমার মধ্যেই রয়েছেন অর্থাৎ বোঝানো হচ্ছে যখন স্রষ্টা প্রভু পাকপাঞ্জাতন সবাই আমার দেহে আমার হাতের কাছে আমার মধ্যেই রয়েছে তখন এত ঘোরাঘুরির কি দরকার অর্থাৎ তাদেরকে বাইরে না খুঁজে ভেতরে খুঁজো আর একজন গুরুর কাছে যাও যিনি তোমাকে সেই আত্মজ্ঞান দান করবে তাহলেই তুমি তোমার দেহের মধ্যে তোমার নিজের ঘরেই তাদের সবাইকে দেখতে পাবে গানের তৃতীয় কলিতে বলা হয়েছে মৌলা পঞ্চ শক্তি করে মিলন বানায় আদম করে যতন চৌঠা আকাশে অর্থাৎ মহান প্রভু অতি যত্ন করে অতি ভালোবাসায় আদমকে সৃষ্টি করেছেন কোথায় করেছেন চৌঠা আসমানে সেই চৌঠা আসমান উপরের চৌঠা আসমান নয় অর্থাৎ আমরা ভাবি যে এখানে একটি আসমান আছে আমাদের উপরে তারপরে আরও তিনটা আসমান সেই চতুর্থ আসমানে আদমকে তৈরি করা হয়েছে এমনটা নয় চৌঠা আসমান কি চৌঠা আসমান হচ্ছে কামের অবস্থান অর্থাৎ একজন মানুষের মধ্যে যখন কাম ভাব জাগ্রত হয় সে চৌঠা আসমানে অবস্থান করে সেই চৌঠা আসমানে যখন কাম ভাব জাগ্রত হয় এবং সেখান থেকে প্রেমের ঝড় ইস্কের ঝড় ওঠে তারপর একটি জীবের সৃষ্টির সূচনা ঘটতে থাকে আদমকেও সেভাবে চৌঠা আসমানে তৈরি করা হয়েছে অতি যত্ন সহকারে তারপর বলা হয়েছে তাতে সাতানব্বই তত্ত্বে দিল গড়া হলো আদম দেহ খাড়া সে ভেদ জানলে হবি আত্মহারা জানবি যদি যা গুরুর কাছে তাতে সাতানব্বই তত্ত্বে দিল গড়া হলো আদম দেহ খাড়া এই সাতানব্বই তত্ত্ব কি এই সাতানব্বই তত্ত্ব হলো কালেমার ভেদ কালেমার পূর্ণ রহস্য সাতানব্বই তত্ত্বে এই মানব দেহ গঠন কালেমার লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ এই পাঁচটি ভাগ হতে বা পাঁচটি নূর হতে এই সমস্ত কিছুই সৃষ্টি হয়েছে এই সমস্ত মানব দেহ ভাণ্ডই সৃষ্টি হয়েছে কালেমার এই পাঁচ ভাগের প্রতিটি অংশ বা নূর হতে আরও সতেরোটি করে নূরের উৎপত্তি ঘটেছে অর্থাৎ মূল নূর যেমন লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ এই পাঁচ অর্থাৎ প্রত্যেকের ঘরে একজন যেমন লা সেই লা হতে আরও সতেরোটি নূর ইলাহা হতে আরও সতেরোটি এভাবে মূল এক এবং বাকি সতেরো মোট আঠারো এভাবে পাঁচ আঠারো নব্বই সেই সতেরো কি একটা হতে পাঁচটার গুণ যেমন লা এর অনাস হচ্ছে অগ্নি এই অগ্নির আবার রয়েছে পাঁচটি গুণ অর্থাৎ এই অগ্নি হতে আবার পাঁচটি গুণের উৎপত্তি ঘটেছে সেগুলো হচ্ছে ভোগ বা ক্ষুধা নিদ্রা ক্লান্তি তৃষ্ণা বা পিপাসা আরেকটা হচ্ছে হজম এভাবে কত হল এক অনাস এবং পাঁচ গুণ কত হলো ছয় আর মূল লা সাত এরকম আরও দশটি গুণ রয়েছে মোকাম মঞ্জিল পাকপাঞ্জাতনের একজন রং রয়েছে লজ্জত মোয়াক্কেল এভাবে সতেরোটি নূরের উৎপত্তি ঘটেছে তাই এই সতেরো এবং এক আঠারো আর প্রত্যেকের সাথে আঠারো হওয়ায় পাঁচ আঠারো নব্বই তত্ত্ব এটি হচ্ছে জাত তত্ত্ব বা জাতি তত্ত্ব এই নব্বই তত্ত্বই মানুষের মধ্যে রয়েছে এই নব্বই তত্ত্বই মানুষের মধ্যে রয়েছে এই মানব দেহটা এই নব্বই তত্ত্ব দিয়েই 
গড়া হয়েছে বাকি থাকে সাত এখানে সাতানব্বই তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে যখন নব্বই তত্ত্ব দিয়ে আদমকে গড়া হয়েছে তখনও আদম দণ্ডায়মান হয়নি জীবিত হয়নি এর জন্য বলা হয়েছে সাতানব্বই তত্ত্বে দিল গড়া হলো আদম দেহ খাড়া অর্থাৎ আদম যে খাড়া হলো অর্থাৎ সে চৈতন্য লাভ করলো সে কথা বলতে শুরু করলো দেখা শুরু করলো অনুভব করতে শুরু করলো এটার জন্য তার নব্বই তত্ত্বে হয়নি সাতানব্বই তত্ত্বের প্রয়োজন ছিল আর সেই সাত হচ্ছে সাত সেফাত নব্বই জাতি তত্ত্বের সাথে সাত সেফাত অর্থাৎ জাত এবং সেফাত উভয়ের যখন মিশ্রণ ঘটে তখন হয় সাতানব্বই তত্ত্ব এই পূর্ণ সাতানব্বই তত্ত্বেই আদম গঠিত হয়েছে অর্থাৎ যখন আদমের দেহে প্রাণ রয়েছে তখন সে সাতানব্বই তত্ত্ব বিশিষ্ট একজন দেহধারী আদম যেমন কেউ কেউ বলেছেন পঁচিশ বন্দের দেহ ঘর অর্থাৎ এই আগুন পানি বাতাস মাটি নূর এই পাঁচটার যে পাঁচটা করে গুণ রয়েছে যেমন আমি আগুনের পাঁচটি গুণের কথা বললাম এই প্রত্যেকটির পাঁচটি করে গুণ নিয়ে পঁচিশ এই পঁচিশ বন্দের দেহ ঘর বলেছে কিন্তু দেখা যায় এতে আদমের পূর্ণ দেহ গঠিত হয়নি সে চৈতন্য লাভ করেনি এই পঁচিশে আরও প্রয়োজন ছিল এই ধারণার চাইতে যাদের ধারণা উন্নত তারা বলে থাকেন যে চল্লিশ তত্ত্বে আদম গঠন করা হয়েছে মূলত চল্লিশ তত্ত্বে আদমকে গঠন করা হয়েছে যেটাকে আমরা চল্লিশে তালিমও বলে থাকি সেখানে চল্লিশ তত্ত্বের ভেদ রহস্য রয়েছে আমার দাদা হুজুর সেই চল্লিশ তালিমকে একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নব্বই তালিম করেছেন অর্থাৎ এই নব্বই সেই চল্লিশ এমন নয় সেই চল্লিশের মধ্যেই নব্বই নেই যেমন কালেমার পাঁচের মধ্যেই সমস্ত কিছু রয়েছে অনুরূপভাবে চল্লিশের মধ্যেই সব কিছু রয়েছে আর একটু প্রসারিত করে বোঝার সহজার্থে আর একটু পরিষ্কার করার কারণে নব্বই বলা হয়েছে নব্বই তত্ত্ব বা নব্বই তালিম করা হয়েছে তাই এই চল্লিশ বা নব্বই তালিম বা এই নব্বই তত্ত্ব সাথে আরও সাত সেফাত মিলি আদম গঠিত বাউল মতবাদে বলা হয়ে থাকে যে আঠারো চিজে মানব দেহ গঠন তারা বলে থাকে মায়ের চার অংশ বাপের চার অংশ এবং স্রষ্টার দশ এটা তাদের মতামত পূর্ণভাবে আদমের গঠন হয়েছে নব্বই তত্ত্বে যদি আদমকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হয় তাহলে অবশ্যই তাকে নব্বই জাত তত্ত্ব এবং সাত সেফাত অর্থাৎ পূর্ণভাবে সাতানব্বই তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে তবেই সে নিজেকে চিনতে পারবে আর নিজেকে চিনতে পারলেই সেই পরমকে চিনতে পারবে তাই বলা হয়েছে সাতানব্বই তত্ত্বে দিল গড়া হলো আদম দেহ খাড়া সে ভেদ জানলে হবি আত্মহারা অর্থাৎ এই ভেদ জানার পর পাগল হয়ে যাবে আত্মহারা হয়ে যাবে আনন্দে সেই পরম ভেদ যদি কেউ জানে তার ভিতরে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে সে আনন্দ কাউকে বলে বোঝানো যাবে না তাই বলছে সেই ভেদ জানলে হবি আত্মহারা জানবি যদি যা গুরুর কাছে এই ভেদ এমনি এমনি জানা যাবে না একজন আত্মজ্ঞানী গুরুর কাছে যেতে হবে তার ভজন করতে হবে তবে সে কৃপা করে সে দয়াল গুরু জ্ঞানের ভাণ্ডার পরম তত্ত্ব তাহার কাছে সে তো দয়াল তার কাছে সেই পরম তত্ত্ব তাই তার কাছে গেলে তার ভজন করলে সে এই তত্ত্ব মহাতত্ত্ব দান করবে তারপর বলা হয়েছে ভেদ রয়েছে গুরুর কাছে অর্থাৎ এই ভেদ গুরুর কাছেই রয়েছে জানতে হলে একজন গুরুর কাছেই যেতে হবে অন্য কোথাও এই ভেদ পাওয়া যাবে না আর শেষের কলিতে বা চতুর্থ কলিতে বলা হয়েছে ও তাই ভেবে বলে ওদিন হান্নান মানুষ হলো সৃষ্টির প্রধান কোরআনে তার প্রমাণ রয়েছে এই গানের লেখক বা রচয়িতা আমার দয়াল গুরু শাহ সুফি দেওয়ান আব্দুল হান্নান চিস্তি নিজামি তিনি ভেবে বলেছেন যে মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির প্রধান আশরাফুল মাখলো কাজ যাকে বলা হয় কোরআনে তার প্রমাণ রয়েছে অর্থাৎ কোরআন হাদিস বা সর্বশাস্ত্রী এটা প্রমাণিত যে মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব তাই মানুষকে আশরাফুল মাখলো কাজ বলা হয় তারপরে বলা হয়েছে ওরে এই মানুষে আছে ক্ষুদা তাই ফেরেস তারা করল শেষদা আজা জিল ভাবি আজুদা লান্নতি সে হয়ে গেছে আত্মতত্ত্ব না জানিলে মনে রাধার যাবে কিসে এই মানুষে আছে ক্ষুদা তাই ফেরেস তারা করল শেষদা অর্থাৎ এই মানুষেই সেই পরম সেই ক্ষুদা স্বয়ংভূ রয়েছেন তাই তো আদমকে ফেরেস তারা শেষদা করল আমরা সবাই জানি আল্লাহ ব্যতীত কারো সামনে মাথা নত করা বা শেষদা করা যায় না তাহলে আদমকে কেন ফেরেস তারা শেষদা করলো বিষয়টা কেমন 
যে যে স্তরের প্রাণী বা জীব সে তার চাইতে কোনো বড় স্তরের প্রাণীর কাছে মাথা নত করবে না বিষয়টা এমন না কোনো বিড়াল কুকুরের কাছে মাথা নত করে না বা সেজদা দেয় না হ্যাঁ পরাজিত হয় শেয়াল কখনো বাঘ বা সিংহকে সেজদা করে না তাহলে ফেরেস্তারা মানুষের চাইতে একটু নিম্ন শ্রেণীর মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ তাই বলেই কি ফেরেস্তারা মানুষকে সেজদা করবে এটা হয় নাকি কারণ সেজদার মালিক বা হকদার একমাত্র আল্লাহ তবু আল্লাহ নিজে আদেশ করলেন সমস্ত ফেরেস্তাদেরকে যে আদমকে সেজদা করো তার মানে এই আদমের মধ্যে বড় একটা রহস্য রয়ে গেছে কারণ এই আদমের মধ্যেই আল্লাহর বসবাস যদি এ আদমের মধ্যে আল্লাহ না থাকত তাহলে কখনোই আদমকে ফেরেস্তারা সেজদা করত না বা আল্লাহ আদেশ করতেন না আমরা সবাই জানি যে আমরা কাবা ঘরকে সামনে রেখে নামাজ পড়ি এবং সেজদা দিই আচ্ছা আমরা কেউ কি কাবা ঘরকে পূজা করি কাবা ঘরকে সেজদা করি না যে কম জানে সেই মুসলিমকেও এটুক জানে যে আমরা কেউ কাবা ঘরকে সেজদা করি না আমরা আল্লাহকে সেজদা করি মানুষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এক একজন এক এক দিকে নামাজ পড়বে এক এক দিকে সেজদা করবে এই জন্য আল্লাহ তালা একটি দিক নির করে দিয়েছেন কাবা ঘরকে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এমন একটা অবস্থা যে আমরা আমাদের ঘরে যে আল্লাহ আছেন আল্লাহ যে সর্ব সর্বত্র বিরাজমান আমার মধ্যে আল্লাহ আছেন এটা আমরা বিশ্বাস করি বা না করি কিন্তু ওই ঘরে আল্লাহ আছেন ওটা আল্লাহর ঘর এটা আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এটা বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে ঘটে তাই আমরা ওই দিকে সেজদা করি অর্থাৎ মনে একটা শান্তনা কোথাও আল্লাহ না থাকলে কোনো মসজিদ বা কোথাও না থাকলেও আল্লাহ অন্তত পক্ষে কাবা ঘরে আছেন বা সেটা তার ঘর এই বিশ্বাস থেকে কাবা ঘরকে আমরা সেজদা করে থাকি যে এই ঘরের মালিক সে অনুরূপভাবে আদমকে সেজদা করা নয় ফেরেস্তারা মূল মূলত আল্লাহকেই সেজদা করেছিল কারণ আদমের মধ্যে আল্লাহ ছিলেন আদম তো একটা দেহস্বরূপ ঘর ছিল মাত্র তার ভিতরে সেই পরমের অবস্থান পরমেরই বাস যেরূপভাবে আমরা বাইতুল্লার দিকে সেজদা করি বাইতুল্লার সামনে মাথা নত করি কিন্তু বাইতুল্লাহকে কখনো সেজদা করি না সেজদা করি সেই বাই বাইতুল্লাহ ঘরের সেই মালিককে অনুরূপভাবে ফেরেস্তারাও আদমকে সেজদা করেনি সেই দিন আদমের মধ্যে পরম লুকায়িত ছিল তাকেই সেজদা করেছে তাই আল্লাহ হুকুম করেছিল তারপরে গানে বলা হয়েছে আজা জেল ভাবিয়া যুদা লান্নতি সে হয়ে গেল অর্থাৎ আজা জেল আদমকে আল্লাহ থেকে পৃথক ভেবেছিল সে বলেছিল না আমি আদমকে সেজদা করব না কারণ আমি আদম হতে উত্তম কিন্তু আজা জেল জানত না যে এই আদম শুধু আদম নয় এই আদমের মধ্যে যার বসবাস তিনিই সেই পরম আদমকে সেজদা করা মানেই ছিল আল্লাহকে সেজদা করা সে আদমকে আল্লাহ থেকে আলাদা ভাবল সে ভাবল মানব হৃদয়ে আল্লাহ বসবাস করে না আদমের হৃদয় আল্লাহ বসবাস করে না তাই সে আদমকে সেজদা করল না এক হিসেবে সে তো ঠিকই করেছে বলা চলে যে আদম একটি মাটির তৈরি জীবন্ত মূর্তি তাকে কেন আজাজিল সেজদা করবে তাহলে আজাজিল তো ঠিকই ছিল কিন্তু না কারণ আজাজিল এই ভেদ জানত না যে আদম শুধু একটি মাটির তৈরি জীবন্ত মূর্তি নয় বরং আল্লাহর প্রকৃত বাসস্থানই হচ্ছে আদম আদমের হৃদয়ে সে বসবাস করেন আদমের মধ্যেই সে মিশে আছেন আদম আল্লাহ হতে পৃথক নয় এই ভেদটা আজাজিল না জানার কারণেই আদমকে সে সেজদা করেনি ফলে কি হয়েছে সে অভিশপ্ত হয়েছে শয়তান হয়েছে তাকে এখনই ব্লিশ বলা হয় শয়তান বলা হয় অথচ সে ছিল ফেরেস্তাদের সর্দার তার নাম হয়েছিল মকরুম আবেদ মকরুম অর্থ হচ্ছে সম্মানিত আবেদ অর্থ হচ্ছে বান্দা বা গোলাম আল্লাহর সম্মানিত বান্দা সে উপাধি পেয়েছিল সেই উপাধি প্রাপ্ত আজাজিল বা শয়তান হয়ে গেল অভিশপ্ত শুধুমাত্র আদমকে সেজদা না করার কারণে এখনও এটাই ঘটছে মানুষের মধ্যে আল্লাহ আছে এটা তারা এখনও একদল আছে তারা মানতে চায় না তারা আল্লাহকে আদম হতে পৃথক এবং আদমকে আল্লাহ হতে পৃথক ভাবে আল্লাহর কোরআন এবং রাসুলের হাদিসে এ কথা ব্যক্ত থাকার পরেও স্পষ্ট থাকার পরেও তারা এখনও এই কথাটি মানতে চায় না যে আদমের মধ্যেই পরমের বসবাস আদম পরম হতে পৃথক নয় এই গানে সেই কথাটি বলা হয়েছে এই যে আজাজিল ভাবিয়া যুদা লান্ন তিশে হয়ে গেল অর্থাৎ আজাজিল আদমকে আল্লাহ থেকে পৃথক ভাবল সে লান্নত বা অভিশপ্ত হয়ে গেল আত্মতত্ত্ব না জানিলে মনের আধার যাবে কিসে দয়াল গুরু জ্ঞানের ভাণ্ডার পরম তত্ত্ব তাহার কাছে সেই একই কথা যে আত্মতত্ত্ব জানতেই হবে সেই সাতানব্বই তত্ত্ব বা সেই পরম তত্ত্ব জানতে হবে তবে আল্লাহকে জানা যাবে আর এটা জানার জন্য একজন দয়াল গুরুর কাছে যেতে হবে 
তিনি হচ্ছেন জ্ঞানের ভান্ডার তার কাছে গেলে এই সত্য জানা যাবে সেই মহাভেদ মহারহস্য জানা যাবে তাই আমাদের সবারই উচিত যারা গুরু এখনও ধরিনি তাদের উচিত খুব শীঘ্রই একজন কামিল মুর্শিদের সন্ধান করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করা তার ভজন করে এই মহাতত্ত্ব জেনে নেওয়া আর আমরা যারা গুরু ধরেছি গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি তাদের উচিত সময় থাকতে গুরুর পাইরবি করে খেদমত করে গুরুর সন্তুষ্ট অর্জন করে এই মহাভেদ জেনে নেওয়া বছরে একবার গুরু বাড়িতে গেলাম আর চলে আসলাম এভাবে কখনো এই ভেদ জানা সম্ভব নয় গুরুর ভজন করতে হবে তবেই আপনার প্রতি গুরুর কৃপা দৃষ্টি বর্ষিত হবে আর সেই মহাভেদ সে একদিন জানিয়ে দেবে আর আপনি পরমানন্দে উল্লাসিত হবেন সংক্ষিপ্ত আকারে আমি যতটুকু পেরেছি গানের ব্যাখ্যা করেছি কিন্তু একটি কথা সেটি হচ্ছে এই গানের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা বা জ্ঞান কোনোটিই আমার নেই আমি শুধু চেষ্টা করেছি যতটুকু পেরেছি আমার জ্ঞান অনুযায়ী এই গানের ব্যাখ্যা শুধুমাত্র দুইজনই পারতেন এবং পারবেন একজন হচ্ছেন আমার দাদাগুরু শাহ সুফি হজরত সায়েদ হোসেন চিস্তি নিজামি রহমতুল্লাহ আরেকজন হচ্ছেন আমার গুরুদেব অর্থাৎ যিনি গানটি লিখেছেন শাহ সুফি হজরত দেওয়ান আব্দুল হান্নান চিস্তি নিজামি আমি শুধু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি তারপরও যারা অনেক কথা বুঝতে পারেননি তারা মন্তব্য করতে পারেন আমি চেষ্টা করব সেই বিষয়গুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য বা আগামীতে কোনো ভিডিও বা কোনো কিছুতে সেটার বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আমার মতো করে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে